Good evening. Einen wunderschönen guten Abend. How are you all doing this evening? Wie geht's uns heute Abend? It's wonderful to be here. Es ist so wunderbar hier zu sein. It's uh, my privilege to be here with you tonight. Es ist mein uh, Vorrecht mit euch heute Abend hier gemeinsam sein zu können. Um, I was in München uh, this past weekend. Ich war letztes Wochenende in München. At uh, the church in Wolfratshausen. In der Gemeinde in Wolfratshausen. And I was blessed to be able to come here to to uh, Stuttgart last uh, or yesterday. Und uh, ich habe mich auch gefreut, dass ich jetzt uh, heute, also gestern vielmehr, hier nach Stuttgart dann endlich auch gekommen bin. I'm grateful for the pastor's willingness to to have me here for this weekend to spend with you. Und ich freue mich natürlich, dass unser Pastor das uh, möglich gemacht hat, dass ich herkommen konnte. And also grateful to Chris and the team at Joel Media Ministry for helping make it possible as well. Und ja, wir bedanken uns auch bei Joel Media TV, uh, dass wir hier das aufzeichnen können. To tell you a little bit about myself, my name is Justin Torosian. Also ganz kurz was zu mir selbst. Um, mein Name ist ja, Justin Torosian. I study currently. Um, I was pastoring for five years. Ich habe fünf Jahre bin ich äh, Pastor gewesen. And I'm currently studying toward my master's degree at Andrews University. Und momentan mache ich äh, Studium an der Andrews Universität, wo ich einen Master degree. But ein, äh, ja. it's really opportunities like this, uh, being möchte. active in ministry, that uh, give me the most opportunity to learn. Aber es sind eigentlich solche Gelegenheiten wie jetzt, wo man aktiv im Dienst äh, vertreten ist, äh, wo man am meisten lernen kann. So I'm not here only this weekend to teach, but also to learn from you and. Uh, Uh, hear your testimonies as well. Und ich bin nicht nur hierher gekommen, um zu lehren, sondern auch zu lernen, um auch von euch Zeugnisse zu bekommen und so weiter. We have an exciting series ahead of us. Wir haben eine ganz spannende Serie vor uns. The uh, message this evening is entitled Ellen, the woman behind the ministry. Um, heute Abend ist das Thema beschrieben Ellen, die Frau hinter dem Dienst. Often we hear Ellen White quoted and misquoted. Ganz oft hören wir Ellen White in Zitaten und oft in falschen Zitaten. But what was she really like? Aber wie war sie so als Person? What was her experience, her Christian experience growing up as a little girl? Wie war ihre christliche Erfahrung, als sie so als kleines Mädchen aufgewachsen ist? What about her family? Wie ging es ihrer Familie? What was she like as a mother and a wife and a grandmother? Wie war sie als Mutter, als Großmutter. This evening we're going to take a look at the answers to these questions. Und wir wollen heute Abend uns die Antworten auf diese Fragen anschauen. And it's our prayer that by getting a clear picture of who Ellen White was as a person. Und wir wollen beten, dass indem wir ein klareres Bild bekommen, wie Ellen White als Person gewesen ist. We'll receive a clearer picture of the God who she served. Dass wir dann noch ein klareres Bild von dem Gott bekommen, dem sie gedient hat. Tomorrow evening we have a very exciting message as well. Morgen Abend haben wir ein ebenfalls sehr spannendes Thema. It's entitled Reading Ellen White in the 21st Century. Und wir werden uns da mit dem Thema beschäftigen Ellen White im 21. Jahrhundert lesen. We're going to talk about principles for studying the writings of Ellen White. Wir werden uns Prinzipien anschauen, wie man Ellen White wirklich gut studieren kann. It's important to have hermeneutical principles, amen. Es ist gut, dass man hermeneutische Prinzipien hat. Not to simply take one word here and a sentence here and mix it up with a sentence there. Und nicht, dass man nur ein Wort und einen Satz hier da rausnimmt und dann mit dem anderen Satz vermischt. But to truly know how to study inspiration for ourselves. So dass wir wirklich wissen, wie man Inspiration für uns selbst studieren kann. Sabbath morning our message is entitled not without honor. Am äh, Sabbat morgen werden wir ein Thema haben mit dem Titel nicht ohne Ehre. This is one of my all-time favorite messages to share. Das ist mein absolute Lieblingsbotschaft, die ich am meisten und am liebsten and äh, weitergebe. We're going to be taking a look at what many non-Adventists and even non-Christians are saying about Ellen White and her writings. Und wir werden uns all das anschauen, was Nicht-Adventisten und vor allem auch Nicht-Christen über Ellen White und ihre Schriften zu sagen haben. After we enjoy a, a fellowship lunch together, I believe. Und wenn wir dann äh, gemeinsam auch gegessen haben, we'll have two part series for the afternoon. Dann werden wir uns am Nachmittag mit einem zweiteiligen Thema beschäftigen. Ellen White versus the Internet. Und zwar Ellen White und das Internet. And uh, we're going to be answering the critics of Ellen White. Wir werden uns die ganzen Kritiker von Ellen White genau anschauen und sie beantworten. We're going to look at seven of the major accusations against her. Wir werden sieben der Hauptanklagepunkte gegen Ellen And White betrachten. We're going to discover the answers to the questions. Und wir wollen die Antworten auf diese Anschuldigungen dann auch gemeinsam anschauen. So after that we'll have a question and answer session. Und wir werden dann noch eine Frage und Antwort Zeit haben. After part two of the message. Nachdem wir dann den zweiten Teil gehabt haben. And um, we want to invite you whether you're joining us through live streaming or you're here in person. Und wir wollen euch einladen, egal ob ihr jetzt hier live vor Ort seid oder auch im Internet auf Google Media oder auf uh, Amazing Discoveries zuschaut. 
Please uh, write down your questions or send them to us via email. Dann schreibt eure Fragen auf oder sendet sie per E-Mail zu uns. We want to take time to answer your questions. Da wollen wir uns Zeit nehmen, diese Fragen auch zu beantworten. We'd like to have them in advance so we can plan as best as possible to answer as many as possible. Und wenn wir die Fragen rechtzeitig bekommen, können wir auch so viele wie möglich, so gut wie möglich beantworten. So if you've got a question tonight or if you have one right now. Also wenn du jetzt gerade eine Frage hast oder dir kommt sie heute Abend. Or if one comes to mind as we are going through one of our presentations. Already translated that. Yeah, then please, uh, please feel free to write it down or send it to us via email. Dann uh, fühl dich frei, das aufzuschreiben oder uh, per E-Mail uh, zu senden, zum Beispiel an fragen at bibel an uh, fragen at joelmediatv.de. So before we begin together this evening, also bevor wir jetzt uh, gemeinsam uh, hier in das Thema hineintauchen, we just like to invite you to bow your heads with me for a word of prayer. Dann wollen wir gemeinsam beten. Our Father and our God. Lieber Vater und lieber Gott, Lord, we come before you tonight. Wir kommen vor dich heute Abend. Thanking you for the privilege of being able to join together in peace. Und wir danken dir für das Privileg, dass wir in Frieden hier zusammenkommen dürfen. Lord, we know many people around the world do not have this privilege. Und wir wissen Herr, dass nicht viele oder viele Menschen auf dieser Welt dieses Privileg nicht haben. And we praise you for the privilege of meeting together. Und wir danken dir für das Vorrecht, hier gemeinsam uns treffen zu können. Lord, tonight as we start our series examining the life and ministry of Ellen White. Und wenn wir heute mit unserer Serie beginnen, um, das Leben und den Dienst von Ellen White uns zu untersuchen. We pray for your Holy Spirit's special presence here. Dann bitten wir, dass dein Heiliger Geist in einer besonderen Art und Weise gegenwärtig sein wird. We pray that as we gain a clearer picture of the life of your servant. Und wir bitten, dass wenn wir ein klareres Bild vom Leben deines deiner Dienerin bekommen, that we are more we will more clearly see and understand the god who she served dass wir dann auch klarer den gott verstehen dem sie gedient hat in jesus name we pray im namen jesu beten wir dies amen amen ellen was born in a family in new england ellen wurde geboren in eine familie in neuengland and so we're going to begin by talking about what she was like as a little girl und wir wollen uns damit zunächst mal beschäftigen wie sie als kleines mädchen so gewesen ist Ellen was born as the one of the youngest of eight children. Sie ist als eines der jüngsten von insgesamt acht Kindern geboren worden. She actually had an identical twin sister named Elizabeth. Und sie hatte eine um, eineige Zwillingsschwester, die Elizabeth hieß. Elizabeth married a, a grocer in Portland, Maine. A grocer. Uh, someone who worked at a grocery store. Ah, sie hat einen Lebensmittelverkäufer uh, verkauft. Where in? in? In Maine, Portland, in, in, Maine. In Portland, in Maine. And so uh, she became Lizzie Banks. Und so hieß sie dann später Elizabeth Harmon Banks. Now, Lizzie uh, and Ellen were fraternal twins. Um, Lizzie und Ellen waren also uh, Zwillingsschwestern. And Lizzie was the, we're not sure who was the younger of the two. Wir wissen nicht genau, wer von beiden wirklich jünger war. But we know that Ellen was naturally the more, uh, more of the leader of the two. Aber wir wissen, dass die Ellen so ein bisschen mehr so die Führende von den beiden waren. Now, they were born to uh, two parents who, well, <laughs> they were born to, to parents who lived on a farm. Uh, ihre Eltern lebten auf einer Farm. Ellen's father's name was Robert Harmon. Der Name ihres Vaters war Robert Harmon. This is the only known picture that we have of him. Das ist das einzige Bild, das es gibt von ihm. Photography was just beginning back in that day. Zu dem Zeitpunkt hat die Fotografie gerade erst angefangen. So this is the only known picture we have. Das einzige bekannte Bild von ihm, das wir kennen. He was a farmer, but during the winter time he would provide hats for people made of fur er war bauer aber hat in der winterzeit ganz auch äh, ganz oft äh, hüte hergestellt so he was uh, a hat maker as well er war also auch ein hutmacher her mother was actually a, a teacher und ihre mutter war eigentlich eine lehrerin now as a little girl ellen loved animals als kleines mädchen hat ellen wirklich tiere geliebt you have squirrels in in germany don't you wir haben you? auch so eichhörnchen oder hier in deutschland ja yeah. i haven't seen any yet but ich habe noch keine gesehen aber But yeah, um, different a bit. I did just get here recently. Ich habe so, ja gerade angekommen. So Ellen loved animals actually her whole life. Sie hat ihr ganzes Leben lang Tiere geliebt. And in the biography series uh, that was written by Arthur White. Und in der uh, mehrbändigen Biografie von ihr, die von Arthur White geschrieben ist. Recounted where she and her siblings were going out into the woods. Da gibt's eine Geschichte, die man uh, zusammengestellt hat. Um, wo sie und ihre Schwester in den, in den Wald gegangen sind. I don't know about Germany, I'm assuming it's the same, but the squirrels in the United States, they store food for the winter time. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland ist, aber ich glaube, es ist hier wie in Amerika, dass die äh, Eichhörnchen so ähm, das Essen aufbewahren für die Winterzeit. Now, Ellen and her siblings were going into the woods to look for 
trunk, um, tree stumps that had hickory nuts in them. Und ähm, Anne und ihre Geschwister sind in den Wald gegangen und haben dort in, nach so Baumstümpfen äh, Ausschau gehalten, wo so gewisse Nüsse drin gewesen sind. Und haben sie die Nüsse rausgenommen, die doch die Eichhörnchen dort reingelegt haben. But Ellen felt so bad about this, Aber Ellen hat sich äh, so dafür geschämt. That she decided to take with her a bag of corn. Also hat sie so ein ähm, so eine, 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 eine Korb, nee, einen Korb nicht, einen, einen Sack mit, mit Korn dabei gehabt. And she, when they would empty a, a stump of all of the squirrels' hickory nuts. Und wenn sie da so die ganzen Schatz einer, äh, eines Eichhörnchens von all den Nüssen äh, entleert haben, she would fill it up with the corn. Da hat sie ein bisschen Korn reingeschüttet. And she would hope that the squirrels wouldn't mind too much. Und hat sie gehofft, dass die, dass die Eichhörnchen nicht zu böse gewesen sind. She even cared about the, the feelings of, of little animals. Sie hat sich sogar um die Gefühle eines kleinen Tiers gekümmert. She was also a very innovative little girl, very ja, creative. War auch ein sehr kreatives, äh, innovatives Mädchen. She uh, every evening would feed the the family cows. Sie hat jeden Abend die Kühe der Familie ähm, gefüttert. And one evening she noticed that um, one of the one of the cows didn't come in uh, because it was getting dark and they usually came. One of the cows didn't come in. Und hat sie festgestellt, obwohl es schon dunkel war, normalerweise jetzt die die Kühe dann hineinkommen, die eine Kuh einfach nicht gekommen ist. So she was wondering, where is it? Where is she? Gewundert, wo ist diese Kuh? So Ellen decided to go look for her. Also hat sich Ellen entschieden, nach dieser Kuh Ausschau zu halten. And Ellen went, and she she walked past uh, into the woods. Und dann ist sie in den Wald hineingegangen und hat gesucht. And she walked down this this ravine. Ravine, what's that? Uh, uh, this uh, little valley. Alles ah, in so, so so ein kleines so ein kleines Tälchen hineingewandert. And she looked through the woods. Hat sie durch das Unterholz geschaut? And she saw there in the stream, in the middle of this ravine. Ah, hat sie mitten im Tal dort, im Strom, im Wasserstrom. The poor cow was stuck in the mud. Da saß, da stand diese arme Kuh und war im Schlamm stecken geblieben. What do you think she did? Was habt ihr gedacht, was sie gemacht hat? Do you think she ran back and got help? Äh, ist sie nach Hause gerannt und hat um Hilfe gerufen? Na, she thought, how can I get the cow out? Na, sie hat gedacht, na, wie kann ich diese Kuh da aus dem Schlamm kriegen? So she She actually had an idea come to her. Hat sie eine Idee gehabt. So she went and she she grabbed some grass from the the bank of the stream. Hat sie also ein bisschen Gras am vom Ufer genommen. And she pulled it out. Hat das Gras hochgehalten. And she reached out to the cow. Und hat es der Kuh vor die vor den von Mund gehalten. And she let the cow start to to nibble the grass to und, taste it. Und hat dann so nah gehalten, dass die Kuh das Gras gerochen und schon fast geschmeckt hat. And then she started to pull it away. Und dann hat sie so ein bisschen das Gras wieder weggehalten. The cow was, was reaching for the grass. Und die Kuh hat sich nach dem Gras ausgestreckt. And then she fed it some more. Und hat es ein bisschen mehr gefüttert. She started to pull it away a little und more. Und hat es ein bisschen mehr zurückgezogen. She was encouraging her, saying, "Good girl, you can do it, you can do it." Und hat sie dem der Kuh zugesprochen, Mut zugesprochen, "Hey, du schaffst es, los, komm." Soon that grass was gone and she grabbed another bunch. Das Gras war schnell weg, hat sie ein bisschen mehr Gras genommen. This time the cow's stomach had By this time the cow's stomach had started to, to also, become hungry. Mittlerweile war der war der Magen des des der Kuh wirklich angeregt und hungrig geworden. And she held the grass out and pulled it away little by little. Und hat das Gras immer hingehalten und hat die Kuh so langsam herausgeholt. And the cow was reaching and reaching and finally oh, its one leg came out of the mud. Und dann hat sie sich Kuh sehr ausgestreckt bis dann endlich ein ganzes Bein aus dem Schlamm herauskam. Ellen said, "Good girl, you can do it. Well done." Und hat sie gesagt, "Gut Mädchen, du hast es geschafft. Weiter so." And she grabbed the cow by the behind the ear and was pulling and encouraging her to come. Und hat sie sie so an der Nähe des Ohrs angefasst, die Kuh und hat sie so ein bisschen ermutigt, "Komm, komm." And before very long. Und bevor das lange gedauert hat, all four of the legs of the cow were out of the mud. Waren alle vier Beine der Kuh aus dem Schlamm. And they were both rejoicing as they were walking back to the farm. Haben sich beide gefreut, als sie zurück zum Bauernhof gelaufen sind. So she loved animals. Ah, sie liebte Tiere. She was also a very uh, creative, innovative girl. Sehr kreatives, innovatives Mädchen. Very uh, intelligent young lady. Sehr intelligentes junges Mädel. Now Many of us are familiar with the story of the accident that took place. Viele von uns kennen wahrscheinlich die Geschichte von dem Unfall, der stattfand. When she was uh, just nine years old, als sie ungefähr neun Jahre alt war, she was actually walking home from school with her sister and a female friend. This picture isn't the best uh, rendition. It wasn't a little boy; it was a girl. <laughs> um, und da ist sie ne, nach Hause gegangen von der Schule mit ihrer Schwester und einem anderen Mädchen. Das Bild ist nicht ganz korrekt, weil hier ist ja ein Junge abgebildet. 
And an angry schoolgirl started to shout at them. Und ein ärgerliches Mädchen von der Schule hat angefangen, sie anzuschreien. And their parents had always taught them. Und ihre Eltern hatten sie immer gelehrt. If anyone is trying to start a fight with you, run home. Und wenn jemand anfangen möchte, mit dir zu kämpfen, dann lauf nach Hause. So they looked at each other and they started to run home. Sie haben sich also angeguckt und sind nach Hause gelaufen. Now the schoolgirl was um, angry with them and she started to chase them. Und das, dieses Mädchen von der Schule war wirklich ärgerlich auf sie und hat angefangen, sie running, zu jagen. As they were running away, Ellen looked back to see how far she was. Und als sie dann gelaufen sind, hat sich Ellen umgedreht, um zu sehen, wie weit sie entfernt war. And as soon as she turned around to look, und so sie sich umgedreht hat, in dem Moment, wham, bam, the rock hit her square in the nose. Hat sie dieser dieser Stein direkt in der Nase getroffen. The girl had thrown a rock and it hit her square in the face. Dieser 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 Stein hat sie direkt ins Gesicht getroffen. Now this next picture is is an artist rendition but it doesn't come close to how bad she really was. Also dieses Bild das stellt nicht wirklich dar wie schlecht es ihr danach ging. She lost so much blood that she was in a coma for uh, three weeks unconscious. Sie hat so viel Blut verloren dass sie für drei Wochen im Koma lag. The physical results of the accident were as follows. Die körperlichen Folgen des Unfalls waren folgendermaßen. Sie hatte eine gebrochene Nase und erheblichen Blutverlust gehabt. Wie erwähnt, sie war drei Wochen im Koma und war noch für viele Wochen ans Bett gefesselt. Sie hat so viel Gewicht verloren, dass sie bis aufs Skelett abgemagert war. Und niemand von ihrer Mutter abgesehen hat geglaubt, dass sie überleben würde. There was a time when her her father came back from a business trip selling hats. Uh, und dann ist ihr Vater von einem von einer Geschäftsreise aus Georgia zurückgekommen, wo er Hüte verkauft hatte. And he had not known of the accident. Und er hatte von diesem Unfall noch nicht gehört gehabt. And this is when Ellen really realized how bad she really looked. Und das war der Moment, wo sie wirklich realisierte, die Ellen, wie schlimm sie aussah. Her father um, came into the room where she was. Der Vater ist in den Raum gekommen, wo sie gewesen ist. He looked at her sister. Hat ihre Schwester angeschaut. He looked at her brother. Hat an ihren hat ihren Bruder betrachtet. He looked at her other sibling and then her mother. Hat alle anderen äh, Geschwister betrachtet, hat die Mutter angeschaut. He looked at Ellen in the bed in the meantime. Und dann hat er zwischendurch auf Ellen geschaut im Bett. But then he looked at uh, his wife and said, "Where's Ellen?" Und dann hat sie hat er noch mal seine Frau angeschaut und gefragt, äh, wo ist Ellen? She changed so much that her own father didn't recognize her. Sie war so sehr verändert durch den Unfall, dass ihr eigener Vater sie nicht erkannt hat. It's hard for us to imagine at an age where looks matter so much to young uh, kids. Oh, das können wir uns kaum vorstellen, in einem Alter, wo das Aussehen für junge Kinder so äh, junge junge Jugendliche so sehr von Bedeutung ist. It's hard for us to imagine how difficult it must have been. Das ist schwer zu vorzustellen, wie schwer das für sie gewesen ist. The results were were actually worse. For two years she couldn't breathe through her nose. Die Folgen waren eigentlich noch schlimmer. Für zwei Jahre lang konnte sie nicht durch die Nase atmen. Her nervous system was prostrated. Ihr Nervensystem war zugrunde gerichtet. Her hands trembled. Die Hände haben gezittert. Her eyes couldn't stay focused on the page, paper. Ein, die Augen konnten sich nicht auf ein Papier konzentrieren. And then she developed what appeared to be terminal tuberculosis. Und sie hat etwas entwickelt, was aussah wie eine Tuberkulose im Endstadium. She tried to go back to school after. Sie hat versucht noch mal in die Schule zurückzugehen. But um, her personal reaction was this. Ihre persönliche Reaktion war folgendermaßen. She says, I was shocked at the change in my appearance. Sie sagt hier, ich war schockiert über mein verändertes Aussehen. This is after she looked in the mirror for the first time after the accident. Als sie zum ersten Mal in einen Spiegel geschaut hat nach dem Unfall. She said every feature of my face seemed changed. Sie sagte mein gesamtes Gesicht schien verändert. The sight was more than I could bear. Der Anblick war mehr als ich ertragen konnte. She also said that um, she learned the hard way that looks the way we look matters a whole lot to most people. Und sie sagt, sie hat auf eine ganz schlimme Art und Weise gelernt, dass die Art und Weise, wie wir aussehen, für viele Menschen sehr wichtig ist. And friends, I've learned that lesson in my life as well. Und ich habe das auch in meinem Leben erlebt. Uh, when I was in high school, I, I battled depression early on in high school for a number of years. Als ich in der High School war, habe ich für etliche Jahre uh, mit Depressionen zu tun gehabt. There was a time where I was um, 40 pounds heavier than I am now. 40 pounds, mm -hmm. that's kind of a lot of kilos. Yeah. Ja, es gab yeah. eine Zeit, wo ich wirklich weit, weitaus schwerer war, als ich jetzt bin. I looked very different than I do now. 
Und da habe ich ganz anders ausgesehen als jetzt. In fact, maybe tomorrow night I'll, I'll put a picture up from my days before Christ. Vielleicht kann ich morgen Abend ein paar Bilder zeigen von mir, bevor ich Christus gefunden habe. And friends, I mean, we've probably all experienced it. In a sense, Vielleicht haben wir das alles schon irgendwie mal erlebt. Where, when you dress in a suit or a nice dress, also wenn man sich so ganz toll anzieht, vielleicht so, ein, äh, ja, so festlich angezogen people ist, kind of seem to treat you differently. dann fangen die Leute an, dich anders zu behandeln, oder? Friends, we can be shallow at times as people. Wir können aber so ein bisschen oberflächlich sein als Menschen. Ellen learned this lesson the hard way that Looks matter a lot to many people. Und das hat Ellen White wirklich zu schaffen gemacht. Sie hat das lernen müssen, dass wie wir aussehen für viele Menschen sehr wichtig ist. But friends, we should be like Christ. Aber liebe Freunde, wir sollten wie Christus sein. And look at the heart. Und das Herz anschauen. That's what matters the most. Denn das hat doch eigentlich am meisten Ausschlag. The effects on Ellen's um, education of her accident were that because of all of these physical problems. Um, die Auswirkungen auf ihre Ausbildung wegen all dieser körperlichen Konsequenzen waren her jetzt folgende. Ihre Eltern, äh, ihre Lehrer haben sich sie schließlich angewiesen oder ihr einen Rat gegeben, die Schule aufzugeben. Now, three years after the accident, after chronic illness ended her hopes for education. Ähm, drei Jahre nach dem Unfall, nachdem äh, eine chronische Krankheit nun wirklich alle Hoffnung auf Ausbildung beendet haben. It was part of what led her into a spiritual crisis. Dann hat das zu einer echten geistlichen Krise bei ihr geführt. The spiritual crisis was compounded by three things. Und das hatte mit drei Dingen zu tun. First of all, she believed in an eternally burning hellfire. Erstens hat sie an eine ewige brennende Hölle geglaubt. Many preachers of that day and, and still today Viele Prediger damals und zum Teil auch heute ja noch were preaching something that is not found in scripture. Haben etwas gepredigt, was nicht in der Bibel zu finden ist. That God is going to burn sinners forever and ever. Dass Gott die Sünder für immer und immer brennen lassen wird. And this terrified her. Das hat sie äh, hat ihr Angst gemacht. By the way, this false teaching Nebenbei gesagt, diese Irrlehre has driven many people to insanity. Hat viele Menschen in die in die in die Irre getrieben. Has driven many people to atheism. Hat viele Menschen zum Atheist zu Atheisten gemacht. Because they can't reconcile a loving God with with this false teaching. Und sie können einen liebenden Gott mit dieser Irrlehre einfach nicht in Harmonie miteinander bringen. Next, the second factor was that she she read books of her day. Und der zweite Punkt war, sie hat äh, Bücher gelesen aus ihrer Zeit. And all of the little girls in the books that she read. Und alle kleinen äh, Mädchen in den Büchern, die sie gelesen hat. Were actually uh, always perfect and happy. Die waren immer perfekt, diese Mädchen waren immer fröhlich. They never had any doubt. Die haben nie an irgendwas gezweifelt. They never seemed to have any problems. Die haben auch nie irgendwelche Probleme gehabt. And she said, well, if little Christian girls are supposed to be like that. Also und er hat sie gesagt, also wenn kleine christliche Mädchen so sein sollen, then I must, I must be lost. dann bin ich ja verloren. The third issue that led to the spiritual crisis, ähm, das dritte Thema, das zu so einer geistlichen Krise geführt hat, was that her family attended meetings of William Miller, war, dass ihre Familie die Vorträge von William Miller besucht haben. In March of 1840 in Portland, Maine. Im März des Jahres 1840 in Maine. Now, Portland. this uh, conviction uh, that This conviction that Jesus was coming soon made her even more afraid. Und diese Überzeugung, dass Jesus bald wiederkommen würde, hat ihre Furcht noch intensiviert. She believed it, but she felt she was not ready. Sie hat das geglaubt, dass es stimmt, aber sie hat Gefühl, dass sie nicht bereit ist. Now, Ellen's conversion we can break down into a, a three-step process, three Die, stages. Den Prozess ihrer Bekehrung kann man eigentlich in drei Schritte einteilen. It was a process over six years. Ein Prozess, der eigentlich sechs Jahre gedauert hat. First of all, when she was nine years old, Erstmal war das so gewesen, als sie neun Jahre alt war. She thought that she was going to die. Hat sie ja gedacht, dass sie sterben würde. And in this state, she, she asked that God would forgive her her sins. Und in diesem Stadium hat, hat sie Gott gebeten, dass Gott ihr die Sünden vergeben würde. And that if she did die, that he would receive her into his kingdom. When Und he das, comes. Wenn sie jetzt sterben würde, dann, uh, dass er sie in sein Königreich aufnehmen würde. Secondly. Uh, zweitens, When she was 13 years old, she, als sie 13 Jahre alt war, she finally understood justification. hat sie endgültig Rechtfertigung verstanden. But it wasn't until age 15. Aber es, erst als sie 15 Jahre you alt war, know, even after she understood justification, selbst nachdem sie Rechtfertigung verstanden hatte, she struggled with assurance of salvation. hat sie immer noch gekämpft mit der Frage, ob sie wirklich die Erlösung erlangt hat, mit der Gewissheit der Erlösung. Sie wondered, kann ich know dass ich saved? Sie hat sich gefragt, kann ich das wirklich wissen, dass ich erlöst bin? 
It wasn't until speaking with a, a Methodist minister named Levi Stockman. Ah. Und erst als er mit so einem methodistischen Prediger des Namens Levi Stockman gesprochen hat. That uh, Ellen finally understood. Dass er, erst dann hat Ellen wirklich verstanden. That if her earthly father loved her as much as he did. Dass wenn ihr irdischer Vater sie so sehr liebt, wie er es getan hat. Then her heavenly father must love her infinitely more. Dann muss ihr himmlischer Vater sie ja noch viel mehr lieben. She accepted and believed that she could have confidence in her salvation. Und sie hat das akzeptiert und geglaubt, dass sie Vertrauen haben kann in ihre Erlösung. Not because of herself. Nicht wegen ihrer selbst. But because of Christ. Sondern wegen Christus. Her confidence was in Christ. Ihre, ihr Vertrauen lag in Christus. And she found assurance. Und sie hat Gewissheit erlangt. There was a, a breakthrough es gab so einen Durchbruch at a camp meeting in Buxton, Maine in 1841. auf einem Campmeeting in Buxton, in Maine, uh, in 1841. The next year, June 26, 1842, Im nächsten Jahr, im 26. Juni 1842, Ellen was baptized in the Atlantic Ocean. wurde sie im Atlantischen Ozean getauft. On my birthday, Except 144 years before I was born. 144. <lacht> yeah, 144 years. Ja, 144 Jahre bevor ich geboren worden bin an meinem Geburtstag. So her spiritual birthday was uh, my literal birthday. Also ihr geistiger Geburtstag äh, war mein buchstäblicher Geburtstag. She was actually baptized, rebaptized when she understood the Sabbath truth. Sie wurde übrigens noch mal wieder getauft, als sie die Sabbatwahrheit verstanden hat. Um, she asked James to rebaptize her when she understood this new truth. Und sie hat dann den James White gefragt, sie noch mal zu taufen, als sie diese neue Wahrheit verstanden hat. Unfortunately, we don't know any of the details of, of when exactly. Wir wissen leider nicht genau, wann das gewesen ist. Now in the beautiful book Steps to Christ. In dem wunderbaren Buch äh, äh, Schritte zu Jesus. Ellen White said, no sooner does one come to Christ. Da sagt sie, sobald jemand zu Christus kommt, then there is born in his heart a desire to make known to others what a precious friend he's found in Jesus. Wird in seinem Herzen ein Verlangen geboren, anderen mitzuteilen, was für einen kostbaren Freund er in Jesus gefunden hat. Now this is not just something that she said. Das ist nicht nur etwas, was sie gesagt not hat. something that she wrote. Nicht nur etwas, was sie geschrieben hat. This is something that she lived sondern etwas, was sie gelebt hat. When she gave her life to Christ, als sie ihr Leben Christus gegeben hat, she actually went back and arranged meetings with her friends. Da ist sie zurückgegangen und hat äh, Treffen mit ihren Freunden arrangiert. She appealed to them and prayed with them. Und hat äh, Aufrufe gemacht für sie und hat Until mit ihnen gebetet. Every one of them was converted to God. Bis sich jeder einzelne ihrer Freunde zu Gott bekehrt hat. You know, friends, sometimes we We give our lives to Christ. Manchmal passiert es, liebe Freunde, dass wir unser Leben zu Christus geben. And he starts to change us. Und er beginnt uns zu verändern. But we don't maintain enough connections with our family members and friends. Aber wir haben nicht mehr genügend ähm, Verbindung zu unseren Freunden und äh, Familienmitgliedern. Dass wir Gelegenheit hätten, ihnen Zeugnis zu geben. But when we've invited Jesus into our heart, aber wenn wir Jesus in unser Herz einladen, we become missionaries for him, amen? dann müssen wir Missionare für ihn werden. Amen. We may not go around the world, Vielleicht gehen wir nicht um die Welt herum. But he uses us as missionaries to our friends and family. Aber Jesus gebraucht uns als Missionare für unsere Freunde und Familienmitglieder. This was the experience of Ellen White. Das war die Erfahrung von Ellen White. She also was given dreams of others who needed conversion. Sie hat geträumt von anderen Personen, die äh, Be Bekehrung brauchten. She sought them out and prayed with them. Hat diese Person dann aufgesucht. And she persuaded all but one to give their lives to Christ. Hat mit ihnen gebetet und hat bis auf einen alle überzeugt, sich Christus ganz zu übergeben. I don't know about you, but I want to be a missionary like that. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte so ein Missionar sein wie sie. Now shortly after The great disappointment of 1844. Nun kurz nach der großen Enttäuschung von 1844. Around 50,000 people in America believed that Jesus was to return on October 22. Also ungefähr 50.000 Menschen mindestens in Amerika haben geglaubt, dass Jesus 1844 wiederkommen würde. As the day came, am 22. Oktober und als der Tag dann kam, they waited and looked into the sky. Haben sie gewartet und in den, in den Himmel geschaut. But as the sun went down they were disappointed to see that Jesus had not returned. Aber als die Sonne dann unterging waren sie so enttäuscht weil Jesus nicht gekommen war. But they said he must we want to wait until before midnight. He must come back before midnight. Und dann haben sie gesagt, ja, lass uns bis Mitternacht warten. Er so, muss ja vor Mitternacht jedenfalls so they kommen. They waited and looked into the sky. Und dann haben sie gewartet und in den Himmel geschaut. But the clock finally struck 12. Aber die Uhr hat letztendlich 12 geschlagen. You know, it's hard for us to imagine How devastating this was. Und wir können uns das kaum vorstellen, wie 
das sie wirklich ruiniert hat geistlich. People had lost loved ones just a few days before. Einige hatten äh, geliebte Menschen einige Tage vorher verloren gehabt. The great, um, the great Adventist minister or the great, yeah, Second Advent Minister Charles Fitch. Zum Beispiel der, der große bekannte Prediger, Adventprediger Charles Fitch. After baptizing a number of groups uh, in the cold, nachdem er im Kalten einige Gruppen von Menschen getauft hatte, he caught pneumonia. Da hat er Lungenentzündung bekommen. But as he was on his deathbed, aber auf, als er auf seinem Sterbebett war, he told his wife and his his children. Hat er seiner Frau und seinen Kindern gesagt. He said, don't worry. Ja, macht euch keine Sorgen. In just a few days. In wenigen Tagen. Just a few days Jesus is coming. In nur wenigen Tagen wird Jesus kommen. We'll be reunited at that time. Und wir werden uns wieder vereinen. Friends, it's hard for us to imagine. Liebe Freunde, es ist ganz schwer für uns das überhaupt zu verstehen. How great the great disappointment was. Wie groß die große Enttäuschung war. God wanted though to bring comfort to his people. Aber Gott wollte, dass sein Volk auch getröstet wird. As they returned to a deeper study of his word. Als sie das Wort Gottes tiefer studiert haben, God sought to guide, direct, bring them comfort and hope. Da wollte Gott sie führen und leiten, ihnen Trost und Hoffnung schenken. And he poured out the gift of prophecy. Und er hat den Geist der Weissagung ausgeschüttet. On a, a person. Auf eine Person. And that individual's name was und this one. That one. Yeah. Und diese Person that hieß individual's name was No, William Foy. <laughs> William Foy. William Foy. God poured out his Holy Spirit in the gift of prophecy on a, a Baptist mulatto preacher. Gott hat den Geist der Weissagung ausgegossen zunächst einmal auf einen äh, Mulatten, einen, 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 einen Priester mit Namen William Foy. And William Foy faithfully shared the first two visions that God gave him. Und er hatte zwei Visionen bekommen und hatte sie auch ganz treu weitergegeben. But he then received another uh, vision that he didn't understand. Aber er hat eine dritte Vision bekommen, die er nicht wirklich verstanden hatte. And when that happens, he he didn't want to share it. He did not share it with others. Und dann hat er diese Vision nicht mehr weitergegeben und wollte sie auch nicht weitergeben. And because of this, und deswegen, God removed the gift of prophecy from him hat Gott den Geist der Weissagung von ihm genommen And he it on a named und hat sie dann auf eine Person übergeben mit dem Namen? No, Hazen Foss. Hazen Foss. <lacht> <lacht> Hazen Foss was Hazen the Foss. next person that God gave the gift of prophecy Das war die, die nächste Person, der Gott den Geist der Weissagung gegeben hatte. But unlike William Foy, aber noch anders als William Foy, he didn't share the vision that God gave him. Hat er die Vision, die er bekommen hat, gar nicht weitergegeben. He was afraid of what people would say. Er hatte Angst vor dem, was andere Menschen sagen würden. And because of this fear, he resisted the Holy Spirit's promptings to share. Und deswegen hat er dem Heiligen Geist widerstanden und es nicht weitergegeben. Uh, now Hazen Foss finally after resisting uh, at one point. Und nachdem Hazen Foss wirklich sehr Widerstand geleistet hatte. He heard what he believed to be the voice of an angel saying, you have grieved the Holy Spirit of God. Dann hat er eine Stimme gehört, er glaubt, es war die Stimme eines Engels, die gesagt hat, du hast den Heiligen Geist betrübt. Frantic and, and afraid, Hazen Foss thought, oh, I'll share now, I'll share the, the vision. Und ich hatte Angst bekommen, er gesagt, okay, jetzt, jetzt sag ich's. Ich, ich werde es weitergeben, diese as Vision. As much as he tried to remember. Aber er hat sich so sehr angestrengt, um sich zu erinnern, the vision would not come to mind. Er konnte sich an die Vision nicht erinnern. God removed the gift of prophecy from him. Er hat dann hat Gott die Gabe der Weissagung von ihm genommen. And he bestowed it on a young lady named Und hat sie dann einer jungen Frau gegeben. No, Ellen Harmon. Ellen Harmon. Yes. <lacht> Ellen Harmon, she wasn't married yet. She sie wasn't married yet. Zu dem Zweit. Das war Ellen Harmon. <lacht> she was still Ellen Harmon. And Ellen Harmon shared the vision that God gave her. Und Ellen Harmon hat diese Vision, die Gott gegeben hat, dann weitergegeben. In the first part she saw God's people on a narrow path walking toward heaven. Im ersten Teil sah sie Gottes Volk auf einem schmalen Weg auf dem Weg nach zum Himmel And wandern. As long as they kept their eyes on Jesus at the head of the path. Und solange sie ihre Augen auf Jesus gerichtet haben dort am Anfang des Weges. They were safe to stay on the path. Dann waren sie sicher auf diesem Weg zu bleiben. But if they took their eyes off of him and looked into the dark world below. Aber wenn sie ihre Augen von Jesus wegnehmen würden und in die tiefe Welt, in die dunkle Welt unter ihnen schauen würden, they would stumble and start to fall into the dark. Dann würden sie anfangen zu stolpern und in die Finsternis hinabfallen. God made clear that the light that was shining behind them und Gott hat klar gemacht, dass das Licht, das hinter ihm, hinter ihnen schien, was the message of the midnight cry. War die Botschaft vom Mitternachtsruf. The, med, the, the message of uh, the preaching of Jesus soon return. Die Botschaft Jesus würde bald wiederkommen. 
God had been in this movement. Gott war in dieser Bewegung gewesen. And he had revived uh, the people to be ready for the end of time. Und er hatte sein Volk erweckt, um für die Endzeit vorbereitet zu sein. Although they misunderstood the event of what would take place. Obwohl er das obwohl das Volk das Ereignis missverstanden hatte, was passieren sollte. There were amazing miracles and conversions of thousands. Es gab trotzdem große Wunder und und Bekehrungen von tausenden Menschen. Now as Ellen was recounting this vision once. Als Ellen White einmal diese äh, Vision wiedergegeben hat. Um, there was a man actually William Foy in the congregation. Da war ein Mann, es war William Foy, der in der in der in der in der, in der, in der Gruppe war. And as she was relaying the vision, he stood up and he said, that's the same thing God showed me. Und als sie das erzählt hat, ist der William Foy aufgestanden und gesagt, das ist genau das, was Gott mir gezeigt hat. And then as she continued, he said again, that's the same thing God showed me. Und als sie weitergeredet hat, hat er wieder gesagt, das ist genau das, was Gott mir gezeigt hat. Afterward William Foy spoke with her. Und danach hat William Foy mit ihr gesprochen. And he said, young lady, Do not fear to share the messages God has given you. Und dann hat er ihr gesagt, äh, junge Frau, fürchte es nicht, die Botschaften weiterzugeben, die Gott dir gegeben hat. And he said, continue to share whatever God reveals to you for his people. Und er hat ihr gesagt, mach weiter damit, immer das weiterzugeben, was Gott dir gezeigt hat. Sadly, Hazen Foss was there at another church when she was relaying her Her vision to the, the believers. Auch Hesen Voss hat bei einer anderen Gelegenheit sie gehört, wie sie diese Vision weitergegeben hat. But he didn't come inside. He was standing outside of the church. Aber Hesen Voss war nicht in der Gemeinde, er stand außerhalb. He was listening. Er hat von außen gehört. And afterward he validated and said that is the same vision that God showed me. Und er hat hinterher gesagt zu ihr, das ist genau dieselbe Vision, die auch ich gesehen habe. He said be faithful to share what God shows you. Und er hat auch ihr gesagt Uh, er, auch, er hat ihr gesagt, sei treu zu dem, was Gott dir gezeigt hat. And he said, As for me, I am a lost man. Und er hat dann gesagt, was mich angeht, ich bin ein verlorener Mann. Friends, the longer I'm in ministry, the more I realize that God has me in ministry to save one person. Und je mehr ich im Dienst Gottes stehe, desto mehr verstehe ich, ähm, ich bin im Dienst für Gott, um eine Person zu retten. And that person's me. Und diese Person bin ich. You know. The Lord wants us to reach many people. Der Herr möchte, dass wir viele Menschen erreichen. But certain of us, God knows, need to be in full-time ministry to be uh, to be saved ourselves. Aber Gott weiß von einigen Menschen, dass sie in Vollzeitdienst fühlen sein müssen, um überhaupt selbst gerettet werden zu können. Others of us, God gives uh, different gifts and uh, jobs and careers. Anderen gibt Gott andere Gaben und Talente und Jobs und Karrieren. All of us to be ministers in our sphere of influence and missionaries. Wir, wir alle können Missionare und Diener Gottes in unser Einfluss und unserem Einflussbereich sein. But some of us God calls the full-time ministry. Aber einige von uns ruft Gott in den Vollzeitdienst. In part to save ourselves. Unter to save us. Deswegen um uns selbst zu retten. And this may have been the case with Hazen Foss. Und das war vielleicht der Grund mit Hazen Foss. Maybe this was God's last resort to to save him. Wahrscheinlich war das Gottes letztes Mittel, um ihn irgendwie noch retten zu können. As for William Foy, he remained a Christian in the Baptist Church for years. Er ist dann auch wie William Foy lange ein Christ geblieben, ist in der baptistischen Gemeinde gewesen. Now God used Ellen White or Ellen Harmon. Gott hat Ellen Harmon und später White dann benutzt. To help guide and direct the the pioneers of the Adventist Church. Um die Pioniere der Adventgemeinde Adventist zu führen und zu leiten. At first, she was uh, she was very afraid. Am Anfang war sie sehr, sehr ängstlich. She was naturally somewhat shy. Natürlicherweise war sie etwas schüchtern. And, uh, this was not an easy thing for her to do. Es war keine einfache Sache für sie, das anzunehmen. Uh, to bear these, these messages that, uh, God had given her. Um diese Botschaften weiterzugeben, die Gott ihr gegeben hatte. But God gave strength. Aber Gott hat Stärke und Macht gegeben. Now in 2 Corinthians 12, verse 9, in 2. Korinther 12, Vers 9, we find that Paul explains that he had pled with God three times to remove this thorn in the flesh. Da sehen wir wie Paulus dreimal mit Gott gerungen hat und ihn gebeten hat diesen Dorn im Fleisch doch wegzunehmen diesen Stachel im Fleisch. But he says that, that Jesus responded. Aber er hat dann gesagt, Jesus hat geantwortet. And he said my strength is sufficient for thee. Sagt, my grace is sufficient for thee. Sagt, meine meine Gnade ist ausreichend für dich. For my strength is made perfect in weakness. Denn meine Macht oder meine Stärke wird in Schwachheit vollkommen gemacht. And then Paul says, well, when I am weak, then I am strong. Und Paulus sagt dann, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. She was a weak young girl. Sie war ein, ein schwaches junges Mädchen. Very sickly in health. Sehr sehr kränklich. But it's when we are at our weakest that God's strength can be made perfect in us. Aber wenn wir an unserem schwächsten Punkt sind, dann kann Gottes Macht in unserem stärksten wirken und vollkommen gemacht werden. 
As the believers continued to study God's word. Als die Gläubigen weiter Gottes Wort studiert haben. From all different church backgrounds from which they came. Sie kamen aus verschiedenen kirchlichen Hintergründen. They brought their teachings from their churches and studied them in the light of scripture. Da hat jeder so seine Lehren von den Kirchen mitgebracht und sie haben diese Lehren im Licht der Bibel studiert. They discovered many traditions that could not be substantiated by the Bible. Sie haben viele Traditionen gefunden, die man nicht mit der Bibel in Übereinstimmung bringen konnte. They found konnte. many Bible-based beliefs. Und sie haben viele biblische Überzeugungen gefunden. At times they would come to a topic that they or a passage that they couldn't understand. Und manchmal waren sie beim Thema oder einer Bibelpassage, die sie nicht verstehen konnten, stehen geblieben. And in those times God would often take Ellen off in vision. Und in jenen Zeiten hat Ellen White oft eine Vision gehabt. And he would not reveal to her some doctrine that was not found in scripture. Er hat ihr dann keine Lehre offenbart, die nicht in der Bibel zu finden wäre. But he would simply point her to Bible texts. Aber er hat ihr Bibeltexte gezeigt. And she would state the Bible texts. Und dann hat diese Bibeltexte dann den anderen weitergegeben. And then afterward they would study those texts. Und haben diese Texte studiert. And these texts would help them understand what they were studying. Und dann haben diese Texte ihnen geholfen zu verstehen, was sie studiert haben. Now, I'm proud to say today that Seventh-day Adventists find all of our beliefs rooted in scripture. Also ich kann heute stolz sagen, dass sieben Tags Adventisten alle ihre Glaubensüberzeugung in der Bibel verwurzelt finden. The gift of prophecy is not given for a new rule of faith. Die, der Geist der Weissagung ist keine neue Glaubensüberzeugung. But to correct those who err from Bible truth. Sondern ist gegeben, um diejenigen zu korrigieren, die von der biblischen Wahrheit abirren. And friends, this is how God used the gift of prophecy in the early um, years of the remnant church. Und so hat Gott die Geist, den Geist der Weissagung in den frühen Jahren der Gemeinde übrigens benutzt. Now, there are a number of uh, ways that God chose to affirm the faith of others through the gift of prophecy. Es gibt eine ganze Reihe von äh, Wegen, wie Gott diese Wahrheit des Geistes der Weissagung bestätigt hat. This is a powerful story of um, one of the early visions of Ellen White. Das ist eine ganz kraftvolle, eine machtvolle Geschichte von den frühen Visionen Ellen Whites. We actually recorded it in a presentation that you can find on joelmedia.tv. Wir haben das heute schon aufgenommen in einer weiteren Präsentation, die man dann in wenigen Tagen auf Joel Media finden kann. For the sake of time, we uh, have uh, an additional message that's to follow. Uh, or that you can find called seldom heard stories of grandma ellen. Wir haben aus Zeitgründen diese Botschaft in zwei Teile geteilt und die den zweiten Teil dann extra heute schon aufgenommen. And Der heißt dann selten gehörte Geschichten von Oma Ellen. This is an incredibly powerful story. Das ist eine ganz eine ganz wunderbare Geschichte. And um, we encourage you to check that out. Und ihr könnt es euch dann im Internet anschauen. Likewise this next one about um auch, about the, the rambunctious horse and Captain Bates. auch die nächste Geschichte dann von dem Pferd, das nicht hören wollte, und Kapitän Bates. Now, as they were traveling together, als sie gemeinsam dann gereist sind, James und Ellen were traveling with, uh, with another young lady. Uh, James White und Ellen Harmon sind mit einer anderen jungen Frau gereist. There were always three of them and they never did anything. Uh, there was actually no romance between them at first. Um, sie sind immer zu dritt gereist und es war am Anfang auch keine wirklich echte Romanze so zwischen ihnen. Uh, but as time went on, love started to develop. Aber als die Zeit so voranging, hat sich doch so eine Art Liebe entwickelt. They parted for a time because people were gossiping about them. Und dann haben sie sich eine Zeit lang getrennt, weil die Menschen angefangen haben so Klatsch und Tratsch zu verbreiten. But uh, after time Uh, she needed a, a protector and someone to travel with her of course. Und nach einiger Zeit stellte sich raus, sie brauchte einen Beschützer und jemand, der mit ihr auch reist. And uh, of course, James needed uh, the godly softening influence of a, a godly young lady in his life. Und auch James White brauchte so ein bisschen einen einen besänftigenden äh, gottesfürchtigen Einfluss in seinem Leben. So even though James had preached before that that marriage was a denial of faith in the soon return of Jesus. Also der James hatte vorher mal gepredigt, dass zu heiraten wäre eine Verleugnung des Glaubens an die baldige Wiederkunft Jesu. As time delayed they restudied and and prayed about it. Also als die Zeit dann doch etwas länger verstrich, haben sie das noch mal studiert und darüber gebetet. And then after they committed it to prayer and God answered. Und als sie das dann ein Gebetsanliegen gemacht haben und auch Gott geantwortet in hat, giving them a specific sign that they prayed for, indem sie ein ganz bestimmtes Zeichen, für das sie gebetet hatten, auch bekommen haben, to be dann haben sie sich entschieden zu heiraten. They actually never had a, a, um, wedding ceremony, es, sie haben niemals eine echte Heiratszeremonie gehabt. But were simply married by a justice of the peace. Sie sind einfach auf dem Standesamt gewesen. Uh, now, James und Ellen um, were 
Well, I'll mention in, in a picture later, actually. Ich werde das später mal kurz erwähnen. This is one of my favorite stories. <lacht> And, um, das ist meine absoluten Lieblingsgeschichten. Check it out in the message, Seldom Heard Stories of Grandma Ellen. Und auch die haben wir in der extra Präsentation. Ellen was uh, five foot two. Sie war ein ganz this kleines style. Mädchen. And, um, this was a very muscular, strong man. Und das war ein äußerst muskulöser, starker Mann. Und uh, you're going to hear the, the story of When she was in vision, when he tried to bend her arm. Und ihr werdet dann die Geschichte hören, wie er versucht hat, ihre Arme zu drehen, als er in einer Vision war. And what happened was not only amazing and miraculous, but quite funny. Aber was dann passiert ist, war nicht nur außergewöhnlich übernatürlich, sondern auch äh, ziemlich lustig. So I encourage you to check that story out. Ihr könnt das dann anschauen im Internet. Our next um, story story is of uh, a time when Ellen was in vision, but she didn't see anything. Um, die nächste Geschichte, die wir anschauen wollen, ist eine Geschichte, wo sie in einer Vision gewesen ist und aber gar nichts gesehen hat. Instead, she only heard a voice. Sie hat nur eine Stimme gehört. And God said, when you hear that voice, und Gott hat ihr gesagt, wenn du diese Stimme hörst, this is the message I want you to give that person. Dann ist das folgende Botschaft, die du jetzt dieser Person geben sollst. It wasn't until years later. Jahre später erst. As her and James were riding into a, a camp meeting by carriage. Um, sie und James White sind mit einer Kutsche zu einem Camp-Meeting gereist. As they passed the main meeting tent. Und sie sind dann an dem Hauptzelt, wo die Treffen stattfanden, vorbeigefahren. Ellen heard a voice. Da hat Ellen White eine Stimme gehört. And she said, Stop the carriage. Und sie hat gesagt, stopp mal die, and die Kutsche an. James's arm and she said, Let's go. Und sie hat James am, am Arm gepackt und gesagt, lass uns gehen. Now, She took him by the arm and they walked down the center aisle of the tent. Sie hat sie am, hat ihn am Arm genommen und sie sind dann im Haupt durch den Hauptgang des Zeltes durchgegangen. She walked up to the pulpit. Sie ist zum Podium gegangen. And she said you have no right to be standing in that pulpit and preaching to this people. Und sie hat dann während der Predigt stand sie vor dem Podium und hat gesagt, du hast kein Recht hier zu stehen und zu diesen Menschen zu predigen. And everyone was thinking, what is going on? Und alle haben gedacht, was passiert denn jetzt? And she said God has shown me that you have A woman and children who you call wife, who call you father and husband here. Und dann hat sie gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass du eine Frau und Kinder hast, die dich Vater und Ehef also Ehemann nennen. But you have children and a woman who call you father and husband in another state. Aber du hast auch noch eine andere Frau und andere Kinder, die dich äh, Ehemann und Vater nennen in einem anderen Bundesstaat. What was gonna happen? Oh man, was wird jetzt passieren? The man looked this way and that. Der Mann hat jetzt äh, sie ein bisschen umgeschaut. He took a few steps back, ist ein bisschen zurückgetreten. And then he turned and ran. Und dann ist er aus dem Zelt gerannt. The man's brother was there. Der Bruder des Mannes war anwesend. And the brother came up afterward. Und er ist dann später nach vorne gegangen. And he said, Everything that you have said is true. Und er hat gesagt, alles was du gesagt hast, das ist wahr. And he confessed before the congregation, Und er hat vor der ganzen Versammlung zugegeben. Saying, My brother has been living a double life for some time now. Mein Bruder hat für einige Zeit ein Doppelleben geführt. Now friends, God did not just give this message to this man for the sake of the people there. Gott hat diese Botschaft, liebe Freunde, nicht einfach nur für die Menschen dort gegeben. God gave this message to the man because he wanted to save that man's soul. Weil er Gott hat diese Botschaft gegeben, weil er wollte diesen Menschen retten. You know, God loves us. Wisst ihr, Gott liebt uns. And um, sometimes we get this idea. Manchmal haben wir diese Idee, that love is always gentle and kind and says flowery words das äh, liebe immer ganz freundlich und liebevolles und blumige worte sagt but god says in his word those who i love i rebuke and chasten aber gott sagt in seinem wort die ich liebe die züchtige auch und ich tadelig how many people here are parents wer von uns ist elternteil how many parents do we have wie viele eltern right. haben wir all right now oh, doch, you know that That when your child does something wrong, also ihr wisst alle, dass wenn euer Kind etwas Böses getan hat, it's not easy to discipline them. It's das, not pleasant. Das ist nicht schön und macht keinen Spaß, das Kind zu disziplinieren. But you do it because you love them. Aber man tut es doch, weil man das Kind liebt. I was recently preparing for our presentation Sabbath afternoon presentations, both of them. Und ich habe äh, vor, vor, ah, okay. hab jetzt vor kurzem noch mal die, bin ich die Präsentation durchgegangen, die wir am Sabbat Nachmittag durchgehen werden. And I was an, an -Ellen -White -Website. Und ich habe eine anti-Ellen White Website noch mal gelesen. And, um, it was claiming that Ellen White failed uh, tests of a prophet. Und da wurde gesagt, Ellen White hat den biblischen Test der Propheten nicht bestanden. Which is not true. Was nicht wahr ist. As, you know, we, uh, we actually presented in a message earlier about how 
She passes all the tests of a prophet that are in the Bible. Wir haben übrigens noch eine andere Botschaft heute aufgenommen, ein anderes, ein anderes Thema, wo wir alle Tests der Propheten nochmal durchgegangen sind. But this person said, oh, the test is in 1 Corinthians uh, 14, where it says that the gift of prophecy is for the edification, the building up of the church. Aber diese Website hat gesagt, ein Test der Propheten ist in 1. Korinther 14, wo es heißt, die Prophezeiung soll die Gemeinde auferbauen. And Ellen White spoke things sometimes that were were not easy. They were kind of harsh. Und Ellen White hat einige Dinge gesagt, die nicht einfach waren, die hart manchmal klang. Well, friends, Jesus told Peter. He said, "Get thee behind me, Satan." Aber Jesus hat zu Petrus gesagt, ähm, "Geh von mir, Satan." He rebuked the 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 Pharisees and the scribes. Er hat die Pharisäer und Sadduzäer, die Schriftgelehrten, getadelt. But he did it out of love. Aber er hat es aus Liebe getan. He did it with tears in his voice. Er hat es mit Tränen in der Stimme gemacht. And friends, this is the edification that God offers. Und das ist die Erbauung, die Gott anbietet. At times, he gives us correction. Manchmal gibt er uns Korrektur. And there are things that we have to choose. Und dann müssen wir wählen. If we're going to follow God's will and ob receive wir, his correction. Ob wir Gottes Willen folgen und seine Korrektur annehmen. Or if we're going to hold on to our own things and our own ways. Oder ob wir unseren eigenen Dingen, unseren eigenen Wegen festhalten. I want to be open to God's correction. How about you? Ich möchte auf Gottes Korrektur äh, vor Gottes Korrektur offen sein. Amen. 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 Ellen White was a very loving mother. Ähm, Ellen White war wirklich eine liebende Mutter. But she was a mother who who was acquainted with hardship. Und sie war eine Mutter, die wirklich Schwierigkeiten kannte. She knew it meant to go through difficulty. Sie wusste, was es bedeutet, durch Schwierigkeiten durchzugehen. She had two sons who died. Zwei Söhne von ihr sind gestorben. One died at the age of 16, Einer starb mit 16 Jahren. The other at just three months old. Und der eine war nur drei Monate alt. Uh, very sad. Sehr traurig. As her older son Henry died, they, she said, our sweet singer has passed away. Und als ihr ältester Sohn Henry gestorben ist, hat sie gesagt, unser unser süßer Sänger ist gestorben. He loved to sing. Er liebt es zu singen. But friends, she had the hope that in the resurrection when Jesus returns. Aber sie hatte die Hoffnung, dass bei der Wiederauferstehung, wenn Jesus wiederkommen wird, that her sons will be there. Dass ihre Söhne da sein werden. And that she'll be reunited with them. Und dass sie mit ihnen wieder vereint sein wird. She also had a son who left the Lord for a long time. Sie hatte auch einen Sohn, äh, hier, einen Sohn, der den Herrn für lange Zeit verlassen hatte. Edson, uh, who was her oldest surviving son. Edson, der älteste überlebende Sohn. Um, was very, very intelligent and talented. War ein äußerst intelligenter junger Mann und sehr talentiert. He was a, uh, an inventor. Er war ein Erfinder. He was a musician. Er war ein Musiker. He was a publisher. Ein Veröffent ein, 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 der hat veröffentlicht Dinge. Very business minded and gifted. Ein Publizist, ein, jemand, der sehr geschäftsorientiert war und sehr, sehr begabt war. But as much as he he tried and, and tried to make it big business wise und je mehr es versucht hat wirklich den ganz großen wurf zu landen in der geschäftswelt god had his hand in preventing that from happening hat gott das immer so ein bisschen verhindert hat es dafür gesorgt dass er nie ganz reich wurde now it was in the 1890s es war schon um die acht, in den acht, in den 90er jahren des 8, 19. jahrhunderts ellen had written many letters to edson da hat ähm, ellen hat schon viele viele briefe zu edson geschrieben gehabt pleading with him to give his life to the Lord's service. Und hat ihn immer wieder gebeten, doch sein Leben dem Herrn zu übergeben und, und dem Dienst für den Herrn. At one point Edson became frustrated. Irgendwann war der Edson ganz frustriert. And he wrote his mother a letter. Und hat einen Brief geschrieben. And this was when she was in New Zealand. Das war als sie in Neuseeland war. And he said, I am not at all religiously inclined. Er hat gesagt, ich habe an Religion überhaupt kein Interesse. In other words, I'm not interested. Mit anderen Worten, ich habe einfach kein Interesse, lass mich in Ruhe. Now this hurt her very much. Und das hat ihr sehr sehr weh getan. She had been praying for her son. Und sie hat für ihren Sohn gebetet. And she started to write a letter. Und sie hat angefangen einen Brief zu schreiben. But was so exhausted mentally and emotionally that she fell asleep. Aber sie ist beim Schreiben, weil sie so mental erschöpft war, eingeschlafen. When she was asleep, she had a dream. Als sie geschlafen hat, hatte sie einen Traum. And in this dream, Edson was out in the ocean up to his knee. In dem Traum hat sie Edson gesehen, der im Ozean war, bis zu den Knien. And Ellen was with some people on the shore. Und Ellen war äh, mit einigen anderen Leuten am Ufer. And they were shouting, "Come back, come back!" Und sie haben gerufen, "Komm zurück, komm zurück!" There's a terrible undertow there that's going to take you out to sea. Das ist so ein Unterstrom, der 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 wird dich mitreißen. And he continued venturing out. Aber er ging weiter ins Meer hinein. And as much as they shouted for him to come back. Und je mehr sie gerufen haben, dass er zurückkommen soll. He didn't listen. Was soon swept under. Und er hat nicht gehört und ist bald von dieser Unterströmung erfasst worden. 
immediately she awoke. Und dann ist sie plötzlich aufgewacht. And she started to write. Und hat weiter geschrieben. She wrote him a letter and told him the dream that she'd had. Und sie hat ihm diesen Brief geschrieben und von dem von dem Traum erzählt, den sie gehabt hat. She pled with him to give his life to the Lord. Und hat ihn gebeten, doch sein Leben dem Herrn zu übergeben. Well, Edson had been feeling bad about that letter that he wrote his mom. Also der Edson hat sich schon ein bisschen geschämt für diesen Brief, den er der Mutter geschrieben hatte. And he received this letter from his mother. Und er hat diesen Brief jetzt angenommen von der Mutter. And as he read it, und als er es gelesen hatte, it struck a, a chord in his heart. hat das so etwas in seinem Herzen ausgelöst. He could relate to it. Er konnte sich damit identifizieren. Because little did Ellen realize, Edson had actually been caught in an undertow. Was Ellen nicht wusste, war, dass Jet Edson schon mal es erlebt hat, in so einer Unterströmung, einer, einer ozeanischen Unterströmung gefangen zu sein. And as his mother was explaining this, this dream of his spiritual status, und als seine Frau diesen, äh, seine, seine Mutter ihm diesen Traum erzählt hat, He was remembering how helpless he felt swimming as hard as he could against the current. Da hat er sich erinnert, wie wie schwach er sich gefühlt hat, als er gegen diese Unterströmung versucht hat anzukämpfen damals buchstäblich. Luckily some men in a boat came and saved him. Damals waren glücklicherweise einige Männer in einem Boot gekommen, um ihn zu retten. And they told him, you're you're blessed that you made it out of that alive. Und die hatten ihm gesagt, du bist wirklich von Gott gesegnet, dass du das hier lebendig überlebt hast. Because not even the strongest swimmer in the world could fight that. Denn nicht der stärkste Schwimmer in der Welt könnte gegen diese Unterströmung ankämpfen. Edson decided to give his life back to the Lord. Und aufgrund dieses Traumes hat Edson sein, sich entschieden, sein Leben dem Herrn zu übergeben. He then became the the first and most effective missionary in the South of America to the former slaves. Er wurde dann der erste und effektivste Missionar, der im Süden der USA sich den, den, Sklaven, den ehemaligen Sklaven gewidmet hat. And over 700 schools were raised up by him and his 700 wife. schools. Mm -hmm. Und mehr als 700 Schulen sind durch ihn gegründet worden. Friends, God can use us in incredible ways if we completely surrender to him. Also Gott kann uns wirklich auf unglaubliche Art und Weise gebrauchen, wenn wir uns ganz ihm übergeben. There was also a time where uh, Willie was just two and a half years old. Es gab eine Zeit, als uh, Willie zweieinhalb Jahre alt war. And he was playing with a, a bucket of mop water that was there und er hat mit so einem eimer mit wischwasser gespielt das der dort stand he was pushing a little boat around with a stick und hat mit so einem einem kleinen stock ein ein boot äh, hin und her bewegt and the lady who was the girl who was cleaning the floor left the room und die eine frau eine äh, junge frau hatte gerade den den boden gewischt and all of a sudden she didn't hear willy und plötzlich hat sie den willy nicht mehr gehört so after this happened she she went back into the room und als es passiert ist, sie zurück in den Raum gegangen. And she looked and couldn't see him. Und sie hat ihn einfach nicht finden können. And then she looked at the bucket of water. Und dann schaut sie in dieses, diesen, diesen Eimer mit Wischwasser. And she saw his foot sticking out. Und sie hat die Füße rausgucken sehen. So she panicked and grabbed him out of the water. Voller Panik hat sie ihn aus dem Wasser rausgerissen. And she ran through the house screaming, Willie's drowned, Willie's drowned. Und sie hat dann gesagt, Willie ist, ist, ist ertrunken. Ich war, ist, hat, äh, ja, ist, ist untergegangen. Ellen came and, and she took Willie from her. Und Ellen ist gekommen und hat Willy von ihr genommen. And she took him and laid him out on the grass in front of the house. Und hat ihn dann aus, auf, aufs Gras gelegt vor dem Haus. And she began rolling him back and forth on the grass. Und hat ihn auf dem Gras hin und her bewegt, hin Praying und her God would save her son. Und hat gebetet, Gott bitte rette meinen Sohn. I'm sure dirty mop bucket water was coming up out of his mouth. Und ich kann mir vorstellen, wie aus seinem Mund dieses ganze dreckige Wischwasser gekommen ist. Five minutes went by. Fünf Minuten sind vorbeigegangen. No sign of life. Kein Lebenszeichen. She continued to roll him on the grass and to pray. Und sie hat ihn auf dem Gras weitergerollt, hat gebetet. Ten minutes went by. Zehn Minuten sind vergangen. Still no sign of life. Kein Lebenszeichen. The neighbors had gathered by then. Und dann waren die Nachbarn schon am Zaun. James had come home. James war nach Hause gekommen. And they were praying together. Und sie haben gemeinsam gebetet. Fifteen minutes went by. 15 Minuten waren vorbeigegangen. Still no sign of life. Kein Lebenszeichen. 20 minutes. 20 Minuten. And finally she picked up his little body. Und schließlich hat sie seinen kleinen den kleinen Körper genommen. And she kissed him on the cheek. Und hat ihm auf die Wange geküsst. And when she did, als das getan hat, she saw his his eyelid twitter. Dann hat sie gesehen, wie das Augenlid so ein bisschen sich bewegt hat. And his lips started to pucker like she he was trying to return her kiss. Und dann dann haben die Lippen sich so ein bisschen bewegt und es sah so aus, als ob er zurückkommen würde. And she said there's life. Und sie hat gerufen, da ist Leben. There's noch. life. Da ist noch Leben. There's a sign of life. Ein Lebenszeichen. She rushed him inside. 
und sie hat ihn hineingebracht. They wrapped him with warm blankets. Haben ihn dann mit mit warmen äh, mit Leinentüchern um umworben. And the rest of the day she held on to Willie very tight. Und den Rest des Tages hat sie Willie nicht mehr aus den Armen gelassen. And she praised God for answering her prayer and saving her son. Und sie hat Gott gepriesen, dass Gott das Gebet erhört hat und ihren Sohn errettet hat. Friends, God still answers prayer. Gott antwortet noch immer auf Gebet. Specifically, he answers the prayers of parents who pray for their children. Ganz besonders beantwortet Gott das Gebet von Eltern, die für ihre Kinder beten. Though she almost lost both of her sons, one spiritually and one one more physically. Obwohl sie von diesen beiden Söhnen den einen beinahe geistlich und den anderen beinahe tatsächlich verloren hat. She realized that God is the only one who can save physically and spiritually. Dann hat sie gewusst, dass Gott der einzige ist, der sowohl geistlich als auch körperlich heilen kann. And you know, I'm happy that she didn't stop praying and trying to save Willie that day. Und wisst ihr, ich bin sehr froh, dass sie nicht aufgehört hat zu beten, dass Gott Willie retten würde. And I'm especially happy. Und ich bin besonders froh, because Willie grew up and had a little girl named Ella. Denn Willie ist dann aufgewachsen und hatte ein junges eine junge Tochter, die Ella hieß. And Ella grew up and had a little girl named Gladys. Und Ella ist aufgewachsen und hatte eine junge Frau mit Namen Gladys. Gladys. And Gladys grew up. Und, und Gladys ist dann ähm, aufgewachsen. And had a little girl named Edie. Und hatte eine junge Tochter mit Namen Edie. And Edie married a man named Hovik. Und Edie Hovik. hat dann Hovik geheiratet. And Hovik and Edie had a boy named Justin. Und die beiden haben geheiratet und hatten dann ein Kind mit Namen Justin. So I'm glad that she didn't give up on Baby Willie. Also ich bin wirklich froh, dass sie Baby Willie nicht aufgegeben hat. And all 230 living descendants of James and Ellen today. Und alle 120 noch lebenden Nachfolgen von James und Ellen have all come from Willie White. Sind alle von Willie White. He was the only one of him and Edson who had children. Nur er hatte Kinder. Edson hatte keine Kinder gehabt. Uh, but he had enough for the both of them. Aber er hatte genug für beide. <lacht> This is my grandma Gladys, my mom Edie. Das ist meine Großmutter Gladys und my mom, mom Edie. 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 And you saw my dad Hovik. Ihr habt meinen Vater schon gesehen. Here is the family tree. Das ist der Familienbaum von Willie um, had two two daughters from his first wife. Uh, Willie hatte zwei Töchter von seiner ersten Frau. Five children from his second wife. Und fünf <coughs> Kinder von seiner zweiten Frau. He was married twice. Er war zweimal verheiratet. But not at the same time. Aber nicht zur gleichen Zeit. <laughs> He, um, his first daughter named Ella. Seine his, erste uh, Tochter Ella had three children. Hatte drei Kinder. <coughs> My grandmother Gladys, who you saw as the youngest of the three. Uh, die jüngste davon war meine Oma Gladys. And uh, she had six children. Und die hatte wiederum sechs Kinder. Uh, she and my grandfather were missionaries in Lebanon and Iran in the 50s and then the 70s. Also sie und und mein Großvater waren ähm, Missionare im Libanon und im Iran in den 50er und 70er Jahren. And uh, that is where my mother and my father met. Da haben sich auch mein Vater und meine Mutter getroffen. And in 1976 they were married. In 1967 haben sie sich verheiratet. And uh, they had me. Und dann haben sie mich bekommen. Now you may be wondering why aren't you on the tree Justin? Und dann wunderst ihr vielleicht warum bist du nicht auf dem auf dem äh, Bild hier zu sehen? Well, it's because the family tree was made five years before I was born. <lacht> uh, dieser Familienbaum ist gemacht worden fünf Jahre bevor ich geboren worden bin. But my parents are on the tree. Meine Eltern sind auf diesem Baum noch zu sehen. And the next time they update the family tree, by God's grace, I'll be on it. <lacht> Und wenn das nächste Mal dann den Familienbaum wieder updaten werden, dann werde ich bei Gottes Gnade auch mit verzeichnet sein. Now um Ellen White had a, a very good sense of humor. Also Ellen White hat einen wirklich guten Sinn für Humor. And um I want to encourage you to check out the seldom heard stories of grandmother Ellen for more of them. Wir werden also einige dieser Geschichten haben wir wie gesagt heute schon aufgezeichnet in der in dem Thema selten gehörte Geschichten von Oma Ellen. But I want to tell you one story to give you a glimpse into how quick on her feet she was. Aber ich möchte euch zumindest eine Geschichte erzählen, damit ihr heute schon seht, wie wirklich wie schlagfertig sie war. <lacht> One time in St. Helena. Einmal in St. Helena. Uh, just a few miles from where I grew up. Her Einig last home is near there. Einige uh, Meilen dort bin ich aufgewachsen, da war ihr letztes Heim auch. She was preaching in the church. Hat sie gepredigt in der Ge in der Kirche, in der Gemeinde. This was in the day when the elders still sat on the platform behind the preacher. Und zu der damaligen Zeit haben die ganzen Gemeindeältesten noch hinter dem äh, Prediger äh, gesessen, ja. And Ellen noticed uh, a ripple of laughter starting to take place in the The people. Und Ellen White hat plötzlich gemerkt, wie bei ihren Zuhörern so eine Welle von Gelächter sich ausbreitete. 
And she's wondering, what's going on? Und sie hat sich gewundert, was, was passiert hier? And she looked at their eyes sie hat die Augen betrachtet and saw where they were looking and she looked behind her. und sie sahen, die Augen schauten dahin und sie hat and um sich herumgeguckt und sie hat ihren Sohn Willy gesehen Asleep on the pulpit, or der da on the platform. auf der Plattform geschlafen hat, während der Predigt. Und sie hat gesagt, oh, bitte don't blame Willy. Und hat gesagt, ach, oh, dann bitte äh, seid nicht, dem Willi nicht böse. It's my fault. Das ist meine Schuld. Because when he was just a baby, denn als er ein Baby noch war, his father and I had a rocking cradle made for him. Da haben wir so eine so eine kleine äh, ja, ähm, Schaukel, Schaukel, kein Schaukelstuhl. Eine Schaukelwiegel, danke, eine Schaukelwiegel für ihn gehabt. And, uh, I would put it behind the pulpit when I was preaching. Und ich habe ihn immer neben dem äh, Podium gehabt, wenn ich gepredigt habe. And I would rock him to sleep with my foot while I was preaching. Und ich habe mit meinem Fuß ihn in den Schlaf gewogen, wenn ich gepredigt habe. And it looked like he never broke the habit. Und ich glaube, er hat damit nie aufgehört. <lacht> That was true, by the way. They really did make that rocking. Und das war eine wahre Geschichte. Sie haben wirklich diese diese Schaukelwiege gehabt. <lacht> But she was very quick on her feet. Einmal wirklich sehr schlagfertig. And she disarmed what could have been a potentially embarrassing moment. Und so hat sie diesen äh, potenziell etwas äh, ja äh, schwierigen Moment äh, with a, a little bit of humor and and continued on with the message. Mit ein bisschen Humor hat er mit der Botschaft weitergemacht. So she had a great sense of humor. Ein wirklich wunderbaren Sinn für Humor. She also um, was a loving grandmother. Sie war auch eine wirklich ganz liebevolle Großmutter. Her grandchildren remember that she had a rule. Ihre, Gro ihre Enkel konnten sich erinnern, dass sie eine Regel hatte. That when they looked in her room, wenn sie in den Raum geschaut haben, as long as her pen was moving, her pet, her pen, ah, solange sie, ihr, 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 der, der Stift sich bewegt hat, they needed to patiently wait there. Solange mussten sie draußen warten. But when she saw them, As soon as she would done was done and set her pen down. Ah, so lange, wenn sie dann diese Feder äh, wieder äh, hingestellt hat. That was the sign that they could come over. Dann war das das Zeichen, dass sie in den Raum hinein konnten. They would climb up in her lap. Dann sind sie auf auf sich heraufgeklettert. And she would read to them stories. Und hat sie ihnen Geschichten erzählt. She actually had uh, books that she would cut newspaper stories out of, the positive ones. Sie hat zum Beispiel ein Buch gehabt, wo sie aus der Zeitung so die ganzen positiven Geschichten And ausgeschnitten hatte. She loved to read stories to her her grandchildren. Und sie hat es geliebt, ihren Enkeln Geschichten zu erzählen. And then she would often give them a little dessert, a sweet, a treat. Da hat sie so eine kleine Süßigkeit ihnen dann gegeben. And she would say Now be sure to, you know, wait until your dinner. Und hat sie gesagt, aber warte damit, bis es äh, Essen gibt, nicht, ja? And they would go their way happy because they spent time with Grandma Ellen. Und sie sind immer froh gegangen, weil sie Zeit mit Oma Ellen verbracht haben. Life at Elm Saven was uh, with Grandma Ellen was always remembered as a, a happy time. Happy das place. Leben in Elm Saven mit Oma Ellen war immer eine ganz fröhliche Zeit. She had a rule that at the lunch table Sie, or the dinner table. Sie hatte eine Regel, dass beim Essenstisch no one was allowed to talk about uh, business matters or anything negative. Da hatte sie das zur Regel gemacht, dass am Essenstisch niemand über geschäftliches oder über negatives reden durfte. And interestingly enough, oh. years years later we find that uh, medical science says positive conversation helps your digestion. Und interessanterweise finden jetzt die Wissenschaftler raus, dass positive Unterhaltung unsere Verdauung äh, förderlich ist. How different would all of our houses be if uh, that was our rule? Huh? Also, wie würde es doch bei uns zu Hause aussehen, wenn wir das alles zu unserer Regel machen würden? Yeah, so life with grandmother was always a positive experience. Das Leben mit Oma Ellen war immer eine positive And, Erfahrung. Um, they had a, uh, they loved spending time with her. Und die Enkel hatten wirklich tolle Zeit mit ihr. Uh, also, I want to let you know what her favorite color was. Ich möchte euch auch sagen, was ihre Lieblingsfarbe war. Does anyone have a guess? Weiß es jemand zufällig? Any guesses? Oh, I think I heard it already. Yeah, yeah, I kinda, yeah. Wow, this is the first group <laughs> that I've ever been to where someone got it right on the first. Uh, this is the erste Gruppe hier, wo es jemand gleich sofort <laughs> gewusst hat. Yes, her favorite color was pink. Also pink rosa war ihre absolute Lieblingsfarbe. Her upstairs bathroom at Elm Seven. Ihr ihr ähm, ihr Badezimmer was in entirely pink. War vollkommen pink. It still is, you can see it today. Kann man heute noch sehen. <laughs> the walls, everything. War alles pink. Die 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 Wände alles pink. She uh, also loved flowers. Sie liebte auch Blumen. And um, how about her favorite dessert? Wie war es mit ihrem Lieblingsdessert? Anyone know what her favorite dessert was? Ja, Lieblingsdessert? Any guesses? Weißt du, kannst du jemand vermuten? Ja? ja? Lemon pie. Zitronenkuchen. 
Lemon pie was her favorite dessert. Zitronenkuchen hat sie am allerliebsten gemacht. And um, her grandchildren remember one time when uh, the cook was bringing them their food. Und their eines, dessert. Einmal ist, hat er, ist der Koch gekommen, hat, das, hat, hat den Nachtisch, den Dessert gebracht. And as the, the plate was coming down, they had smiles on their faces. Und als dann der, 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 der Teller herunterkam, haben sie sich schon sich gefreut, haben But gelächelt. When it passed their eyes and they saw it, Und als sie es dann mal gesehen haben, oh, their smiles disappeared. Dann war das Lächeln vergangen. Because they were so small pieces. Das waren so kleine Stücke. And Grandma Ellen noticed. Und Oma Ellen hat das bemerkt. And she said, Would you like another piece of pie? Wollt ihr vielleicht noch ein <lacht> Stück Kuchen haben? So, they had such small pieces that uh, a, sm a second piece wouldn't have been too much. Um, so war da ein zweites, uh, also die Stücke waren so klein, dass ein zweites Stück uh, nicht zu so viel gewesen wäre. So, she was a grandmother that uh, was very loving and a happy person. Um, you want to, yeah, this story uh, we're going to share in, or you can watch in uh, the message Seldom Heard Stories of Grandma Ellen. Ja, diese Geschichte müsst ihr unbedingt anhören gonna, äh, in, in dieser anderen, äh, in dieser anderen Präsentation. We're going to talk about her love for the poor and how ja, she reached out to them. Wie sie auch anderen Nachbarn äh, geholfen hat, die, die arm waren. Uh, this is a, a pastor from Australia who told me a story of people who he met who um, who remembered Ellen White being in their area und äh, das ist ein Pastor aus Australien dem ich getroffen habe der mir erzählt hat wie er als junger Mann noch Leute getroffen hat die in der Gegend in Australien gelebt haben wo Ellen White gelebt hatte and for years after she left the area und nach, selbst Jahre nachdem sie dort nicht mehr gewohnt hat the people remembered her as a, a loving kind woman who da. would uh, bring clothes and, and food and help them when they were sick und da haben sich die Leute noch ja jahrelang später an sie erinnert, als diese liebevolle, nette Person, die die Menschen mit Kleidungsstücken und mit, äh, mit Nahrung geholfen hat. At her last home in, Elmshaven, in ihrem letzten Heim, da haben die Nachbarn immer von ihr gesprochen, als diese alte Frau, die so liebevoll über Jesus spricht. In, her last years, in ihren letzten Jahren, <lacht> Uh, the total that she had written was over 50,000 pages by hand. Hatte sie mittlerweile über 50.000 Seiten per Hand over geschrieben. 25 million words. Über 25 Millionen Worte. She is the third most translated author in world history. Die drittmeist übersetzte Autor der Weltgeschichte ist sie. She is the most widely published American author. Der die Autorin äh, beiderlei Geschlechts in Amerika, die am meisten veröffentlicht worden ist. And it's all because God's strength is made perfect in weakness. Warum? Weil Gottes Kraft in Schwachheit zur Vollendung kommt. As she was in her home in Elmshaven. Als sie in Elmshaven in ihrem Heim war. She was rounding the corner uh, to go to her writing room ging sie am 13. Februar um die Ecke, um in ihren Schreibzimmer, in ihr Schreibzimmer zu gehen. We're not sure how, but she must have tripped uh, somehow. Wir wissen nicht genau wie, aber sie ist irgendwie gestolpert. And she fell and broke her hip. Und sie ist gefallen, hat sich die Hüfte gebrochen. Well, this was in the day before hip surgeries like we have now. Also damals gab es noch keine Hüften, Hüftoperationen, wie es heute gibt. They brought a hospital bed there into her home. Man hat ein Krankenhausbett bei ihr zu Hause aufgestellt. And there she spent the next few months until July 16. Und so hat sie dann bis zum 16. Juli dort zu Hause verbracht. Now the, the Adventist Church leaders came to her to visit a Und number of times. Die Leiter der äh, sieben Tage Adventisten sind zu ihr mehrmals gekommen, haben sie besucht. Keep in mind they had never been without a prophet. Sie waren ja niemals ohne Prophet gewesen, müssen wir uns überlegen. She had served The church for 70 years as God's messenger. Sie hat 70 Jahre lang als Bote Gott, als Boten Gottes der Kirche gedient. And they asked the question. Und sie haben die Frage gestellt. Will there be another prophet? Wird es einen anderen Propheten geben? She, she said that that God had not revealed to her. Sie hat gesagt, das hat Gott ihr nicht offenbart. But she said, if uh, if I pass away before the Lord comes. Und hat sie gesagt, wenn ich sterbe bevor der Herr kommt. My writings will continue to speak. Dann werden meine Schriften weiter sprechen. She communicated that they were enough to carry God's people through until the second coming. Und sie hat mitgeteilt, dass ihre Schriften ausreichend sind, um das Volk bis zur Wiederkunft Jesu hindurchzutragen. Friends because they draw us closer to Christ. Liebe Freunde, weil sie uns näher zu Christus führen. And inspire us to a deeper study of his word. Und sie uns zu einem tieferen Studium der Bibel inspirieren. These messages continue to bring hope and comfort and encouragement. Um, bringen diese Botschaften immer noch Hoffnung und Trost zu uns. Her last words. Ihre letzten Worte. Were I know in whom I have believed. Ich weiß, an wen ich geglaubt habe. 
quoting the Apostle Paul. Und das war ein Zitat von Paulus. She had lived her life, und sie hat ihr Leben gelebt, knowing that she had faithfully fulfilled God's desires uh, to use her and speak through her. Sie wusste, sie hat <coughs> Gottes ähm, Wunsch, sie zu benutzen, treu erfüllt gehabt. She had not been perfect. Sie war ihr Leben lang nicht vollkommen gewesen. But she realized that in Christ she was perfect. Aber sie wusste, in Christus war sie vollkommen gewesen. She was righteous through faith in Jesus. Sie war gerecht durch den Glauben in Jesus. Friends, I don't know if if I will pass away before the Lord comes. Also ich weiß nicht, ob ich sterben werde, bevor der Herr wiederkommt. I, I pray that all of us will get to see him coming in the clouds. Also ich hoffe, dass wir alle ihn in den Wolken des, Wolken des Kommens in den Wolken des Himmels kommen sehen, ohne den Tod vorgeschmeckt zu haben. But if we are to pass. Aber wenn wir vorher sterben sollten. I pray that our confidence would be that we can say I know in whom I have believed. <lacht> Dann bete ich, dass wir alle dieses Vertrauen haben können, diese Gewissheit, dass wir sagen können, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Is that your desire as well? Ist das dein Wunsch auch? Amen. Amen. This is a photo of her last funeral. Ein Foto ihres letzten, Be letzten Begräbnisses. She had three funerals. Es gab drei Begräbnisse, also drei Begräbnisfeiern. One there. Eines hier. One in Richmond, California, where Eins there was a camp meeting. In Richmond, Kalifornien, beim Camp Meeting. And this one in the Dime Tabernacle in Michigan. Und das hier in im Dime Tabernacle in Michigan. Now she had served the church for 70 years. Sie hat 70 Jahre der Gemeinde gedient. And because they are inspired by God Himself. Und weil sie von Gott inspiriert sind. Her writings continue to bring hope. Comfort, guidance, and a deeper knowledge of the, our Savior to all who read them. Bringen ihre Schriften weiterhin Hoffnung, Trost und Führung, eine tiefere Erkenntnis unseres Erlösers. Are you grateful for this gift that God has given us? Seid ihr dankbar für dieses Geschenk, das Gott uns gegeben hat? Amen. 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 We're going to pray and I'll share a few pictures just as we we close our time together. Und wir werden beten und dann werde ich noch ein paar Let us pray. Bilder zeigen. Ja. Our Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. We thank you that you have given us uh, the blessed privilege of serving you. Wir danken dir, dass du uns dieses wirklich gesegnete Vorrecht gegeben hast, dass wir dir dienen können. Thank you again for the time that we've had tonight taking a look at the life of one of your servants. Danke, dass wir diese Zeit heute nehmen konnten, um einen Blick zu werfen auf das Leben eines deiner Dienerinnen. Lord, we desire to have full confidence in you. Herr, wir möchten volles Vertrauen in dich haben. And in our walk with you. Und in unserem Wandel mit dir. So that should we find ourselves in a place where we are staring death in the face. So sollten wir dann irgendwann einmal in der Situation sein, dass wir dem Tod ins Angesicht sehen. Dass auch wir dann wissen dürfen, dass das Nächste, was wir sehen werden, wenn wir unsere, Au wenn wir unsere Augen geschlossen haben, das ist dann das kostbare Angesicht Jesu ist, wenn er wiederkommt. Schenke uns diese Tiefe eines Lebens mit dir. That we may say, dass auch wir sagen können, I know in whom I have believed. ich weiß, an wen ich geglaubt habe. In Jesus name we pray. Im Namen Jesu beten wir dies. Amen. 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 Are just a few pictures of ich möchte nur ganz James kurz ein paar Bilder zeigen. Hier ist uh, her her sie und ihre, ihre Schwester. Das ist das allerfrühste bekannte Porträt von James und Ellen White. Das ist James und Ellen White. Very beat up picture, as you can see. <lacht> yeah. This is from 1859. Das ist von 1859. Here she is in 1864. 1864 hier. Here they are together in 1868. Hier sind sie zusammen 1868. Now Ellen White said in the book uh, Messages to Young People. Ellen White hat im Buch Botschaften an junge Leute gesagt. Young people who are looking for a life partner. Uh, Leute, die junge Leute, die einen Lebenspartner suchen. Need to find someone who can stand shoulder to shoulder with them. Uh, muss mit ihnen Schulter in Schulter stehen können. In spiritual growth. Also im geistlichen Wachstum natürlich. <lacht> Spiritually. Geistlich. Obviously they were not the same height. Offensichtlich waren sie nicht dieselbe Größe. He was about my height. Er war ungefähr so groß wie ich. And she was about this tall, five two. Und sie war nur ging ihm nur bis zur Schulter. So um, he's sitting down and as you can see she's not much. Uh, also er sitzt dann, ich war und sie ist nicht viel größer. Ja, yeah, she was not physically tall, but they were both spiritual giants. Also sie waren körperlich nicht groß, aber geistlich waren sie beide Giganten. This is my favorite picture of her. Das ist mein Lieblingsbild hier. Uh, from 1875. 1875. Uh, now, this is a picture of James White when he was 43. Dieses Bild ist von James White, wenn er 43 Jahre alt war. We often, uh, we often underestimate just how much James did. Oftmals unterschätzen wir, wie 
viel James getan hat. Before 1844, he converted over a thousand people in a single year. Und in einem Jahr vor 1844, in einem Jahr mehr als 1000 Leute bekehrt. And in the Adventist Church, he he worked himself to an early death. Und er hat sich in der Adventgemeinde zu einem frühen Tod zu Tode gearbeitet. Look at this picture just eight years later. Schaut euch das Bild an, nur acht Jahre später. This is just eight years after that. Das ist nur acht Jahre danach. He was uh, 51 years old. Das ist 51. Now just seven years after this. Sieben Jahre danach. 58 years old. Ist er 58. This was two years before his death. Zwei Jahre bevor er gestorben ist. But friends, I I praise the Lord because I trust that I will get the chance to to meet him when Jesus returns. Also ich preise den Herrn, weil ich glaube, wir werden ihn wiedersehen, wenn Jesus wiederkommt. I want to thank him for the great work that he did for God. Und ich möchte ihm danken für das große Werk, das er für Gott getan hat. This is a picture taken of Ellen White before she left Australia. Das ist ein Bild von Ellen White, bevor sie Australien verlassen hat. Uh, this is a picture of Mary Kelsey White, my great 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 no, my great great grandmother. Das ist das Bild von Mary Kelsey White, meiner groß groß großmutter. Uh, this is uh, Willie White. Das ist hier Willie White mit seiner Frau. And this is Ella, my great grandmother. Das ist Ella, die groß meine groß großmutter. And her sister Mabel on the far left. Und ihre Schwester Mabel. Her, her um, stepmother Melacy White. Ihre Stiefmutter Melacy White. The two twins. Und zwei Zwillinge. Guess what their names were? Wie heißen ihre, ihre Namen? Henry and Herbert. Henry und Herbert. They were actually named after Willie's uh, two brothers who passed away. Und zwar benannt nach den beiden Sö äh, Brüdern von Willie, die dann gestorben sind. And when they were born, Ellen was so happy. Und als die beiden geboren waren, war Ellen so froh. Because she knew the family name was going to continue. <lacht> Denn jetzt wusste sie, der Name White, der Familienname würde weitergehen. This is a, uh, a picture of her with her grandchildren and great grandchildren. Ein Bild von ihr mit ihren äh, Enkeln und Urenkeln. She had a grandson who was just six months older than her great grandson. Sie hatte einen einen Enkel, der nur sechs Monate älter war als ihr Urenkel, also ihr Urenkel. This is a picture of Mabel, my grandmother's older sister. Um, ein Bild von Mabel, der Schwester meiner Großmutter. She was the last living relative who had seen Ellen White in person. Sie war die letzte äh, überlebende Nachfahrin, die sie noch persönlich gesehen hat. But unfortunately, she passed away just three years ago. Vor drei Jahren ist sie gestorben, leider. Yeah. And as you saw this is uh, myself my grandmother my und das ist meine Großmutter my father und mein Vater und ich genau and uh, there we are yeah yeah so by the way yeah, the I should say ah uh, yes I should say that um, this is the last picture yeah. taken of her before she passed away that, la, das ist das letzte auf, von Lebzeiten aufgenommene Foto von ihr now I just want to close by saying this ich möchte damit schließen that um, the last i heard two thirds of ellen white's living descendants are no longer seventh day adventist was ich gehört habe ist dass zwei drittel aller nachfahren von ellen white keine sieben tags adventisten mehr sind and this goes to show that none of us are immune from from being pulled into the world das heißt also niemand von uns ist immun in die welt zurückgezogen zu werden but jesus told the israelites that um, that Being children of Abraham was a spiritual matter and not a bloodline descendancy. Und Gott hat, Jesus hat den Israeliten gesagt, Kinder Abrahams zu sein ist keine Blutliniensache, sondern eine geistliche Angelegenheit. So know that if you believe in the messages that God has given us through her. Also wisse, dass wenn du an die Botschaften glaubst, die Gott durch sie gegeben hat, that you are more one of her descendants than many of her blood descendants. Dann bist du eigentlich mehr ihr Nachfahre als viele von ihren Blutlinie nachfahren. So I want to encourage you to know. Also ich möchte euch äh, ermutigen zu wissen. That um, that you are <lacht> yeah, spiritually speaking as if you are a descendant. Also dass ihr auf geistlichem Gebiet sozusagen geistlich gesehen ihre Nachfahren seid. So praise the Lord for the wonderful gift that he's given us in the life and ministry of Ellen White. Preisen wir den Herrn für das wunderbare von wunderbaren Dienst den Ellen White äh, verrichtet hat. Mm. Thank you so much for coming. Danke sehr, dass ihr gekommen seid. Want to encourage you one more time to check out the message Seldom Heard Stories of Grandma Ellen. Und ich möchte euch noch mal ermutigen, schaut euch in wenigen Tagen auf Jule Media diese extra Botschaft an, die selten gehörten Geschichten von Oma Ellen. And um, if you have if you don't have access to the internet, talk und to a church member who does and we'll work it out somehow. Die keinen äh, Internetzugang haben, die werden natürlich von uns die Botschaft auch. Wir werden es euch noch mal zeigen dann oder so. Thank you so much for coming. Herzlichen Dank fürs Kommen. And we'll see you tomorrow night. Und morgen Abend sehen wir uns wieder. God bless. Gottes Segen. Gottes Segen. God bless. Gott bless. <lacht> <lacht>